डिजाइन डेमो से रिक्वयरमेंटेंस সব সিভিতে কিন্তু এক রকমের ডাটা ইনক্লুডেড থাকবে না যে রকম রিকোয়ারমেন্ট থাকবে ঠিক সেই রকম ভাবে আমাদেরকে ডাটা ইনক্লুড করতে হবে ওকে আমরা যদি সিভি তৈরি করতে চাই দেন ব্ল্যাঙ্ক একটা স্লাইড নিলাম তারপরে আমরা ইনসার্টে যে শেপস থেকে যে কোন এইভাবে রেকট্যাঙ্গল শেপ সিলেক্ট করতে পারি কিংবা শর্টকাট ফোন থেকে আমরা এখানে फलो करते छवि डिवाइस 
কিন্তু ছবিটা আমার নয় অন্য একটা ছবি এই জন্য আমি আগে থেকে এখানে সেভ দিয়ে রেখেছিলাম এটাকে আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম দেন আই পেজে পেস্ট করে নিব ওকে এখন ছবিটাকে একটু ছোট করে সাইজ দিয়ে দিতে হবে আমি ছবিটাকে ছোট করে সাইজ দিয়ে দিলাম এখন ছবিটি যদি রেকট্যাঙ্গল রাখি তাহলে পেজটা সুন্দর দেখা যাচ্ছে না কেমন যেন খাপ ছাড়া লাগছে তাই আমি আমার সিভিটাকে আরো অ্যাট্রাক্টিভ করতে আমার ছবিটার শেপ চেঞ্জ করব এই জন্য ফরমেটে যাব দেন ক্রপ ক্রপে সিলেক্ট করলে এখানে ক্রপ টু শেপ অপশন আসবে সেখান থেকে আমি সার্কেল সিলেক্ট করব তাহলে আমার ছবিটি সার্কেল শেপে চলে আসবে ওয়াও এখন কিন্তু আমার ছবিটি অনেক সুন্দর লাগছে কিন্তু তারপরেও আমার ছবিটিকে আরো বেশি অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য যাতে আমার ছবিটি আরো বেশি গ্লো করে তাই জন্য আমি এখানে পিকচার বর্ডার অ্যাড করব ছবিটিকে সিলেক্ট করে পিকচার বর্ডারে ক্লিক করে হোয়াইট কালার বর্ডার আমি দিব তাই আমি হোয়াইট সিলেক্ট করলাম দেন আবার আমি পিকচার বর্ডারে যাব ওয়েটে যাব দেন এখান থেকে আমি থ্রি পিটি অর সিক্স পিটি আমি যতটুকু চাই আমার বর্ডারটাকে পুরো করে দিব এখন আপনার পিকচার বর্ডার কতটুকু হবে সেটা অবশ্যই আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনি কেমন চাচ্ছেন ওকে আমার ছবি অ্যাড করা হয়ে গেছে এখন আমার ছবি দেখার পরে আমার সম্পর্কে সবার আগে যদি কিছু জানতে চাওয়া হয় সেটা হবে আমার নেম এখন তাহলে আমরা কি করব আমাদের নাম অ্যাড করব এই জন্য ইনসার্টে যাব ওয়ার্ড ওয়ার্ডে যাব একটা ওয়ার্ড সিলেক্ট করব দেন চলে এলো এখন আমি এখানে আমার নাম লিখব ওকে আমি আমার নামের ফার্স্ট অংশটুকু লিখে নিলাম বাট একটা কথা মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু আমাদের নাম থেকে আপার কেজি লিখব এইভাবে আপার লোয়ার মিলিয়ে নয় তো আমি যেহেতু এখানে আপার লোয়ার মিক্স করে লিখে ফেলেছি তো আমি কি আবার কেজি লিখব মোটেও না আমি এখান থেকে সেটা ঠিক করে ফেলতে পারব আমি লেখাটিকে সিলেক্ট করে হোমে যাব হোমে যাওয়ার পরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমার ফন্টের মধ্যে অপশন রয়েছে যে আমার লেখাগুলো কিরকম হবে চেঞ্জ কেস নামে একটি অপশন রয়েছে চেঞ্জ কেস যদি আমি ক্লিক করি দেন এখানে সেন্টেন্স কেস লোয়ার কেস আপার কেস ক্যাপিটালাইজ ইচ ওয়ার্ড সব কিছু রয়েছে আমি এখান থেকে আপার কেস সিলেক্ট করব দেন আমার লেখাটি আপার কেসে চলে এসেছে এখন আমি আমার ফোন স্টাইল চেঞ্জ করব আমি চাচ্ছি এজেন্সি এফ বি স্টাইলটি সিলেক্ট করে ইউজ করার জন্য আমি এজেন্সি এফ বি সিলেক্ট করলাম দেন আমার ফোনটাকে যাতে শ্যাডো না আসে এসে ক্লিক করে দিলাম আমার ফোনটাকে আরও ছোট করে নিলাম দেন আমি এইটাকে আমার ছবির পাশে ড্র্যাক করে বসিয়ে দিব ওকে এটা ছিল আমার নেমের ফার্স্ট অংশ দেন আমি আমার নামের সেকেন্ড অংশটুকু অ্যাড করব তাই জন্য আমি কি আবার অর্ডার থেকে সিলেক্ট করব মজে না আমি এটিকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি প্রেস করব অর্থাৎ ডুপ্লিকেট করে ফেললাম ডুপ্লিকেট করার পরে আমি আমার নামের বাকি অংশটুকু লিখে ফেলবো তাহলে আর আমাকে নতুন করে ফোন স্টাইল চেঞ্জ করতে বা সিলেক্ট করতে হবে না আমি আমার নামের সেকেন্ড পার্ট টুকুর কালার চেঞ্জ করতে চাচ্ছি যাতে করে আমার নাম যে দুটো অংশ সেটা খুব ইজিলি বোঝা যায় ওকে আমাকে দেখলো দেন আমার নাম সম্পর্কে জানলো এখন তার মনে কোয়েশন আসবে যে আমি কি বাই তবে আমি কি অবশ্যই আমি একজন স্টুডেন্ট তো আমি এখানে লিখব স্টুডেন্ট আমার নামের নিচে আমি আমার পরিচয় দিয়ে দিব সো আমি আবার কন্ট্রোল ডিপ ক্লিক করলাম ডিপ্লিকেট হয়ে গেল এখন আমি এখানে লিখে দিব আম আ স্টুডেন্ট 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 লেখাটি অবশ্যই আমরা স্মল কেজ বা লোয়ার কেজে লিখব আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের নাম থেকে আমাদের 
প্রফেশন বা হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা কিন্তু ছোট হবে অর্থাৎ আমি এখানে কোন সাইজ ছোট করে দিলাম আচ্ছা ওকে এখন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে ফর্মেটে যাব অ্যালাইন একদম অ্যালাইন লেফট করে দিব অ্যালাইন লেফট দেন আবার অ্যালাইন সিলেক্ট করে ডিস্ট্রিবিউট ভার্টিক্যালি করে দিব যাতে আমার লেখাগুলোর মাঝে যে গ্যাপটা গ্যাপটা একদম পারফেক্টলি থাকে এখন আমি আমার এখানে নাম সেট করেছি আমার ছবি সেট করেছি এখন আমার কন্ট্রাক্ট নাম্বার দিতে হবে কারণ আমি যাদের কাছে সিবিটি সাবমিট করেছি তারা যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চায় তখন তারা কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবে না তাই জন্য আমাকে কি করতে হবে আমাকে আমার কন্ট্রাক্ট নম্বর দিতে হবে এছাড়াও এখন যেহেতু আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া আমরা বেশি অ্যাক্টিভ থাকি সেগুলো অ্যাড্রেস আমাদেরকে দিতে হবে আমি আগে থেকে অ্যাড্রেসগুলো রেডি করে রেখেছিলাম এখন জাস্ট আমি কপি প্যাচ করে দিলাম এখানে আমার ফোন নাম্বার মেল অ্যাড্রেস সব কিছু রয়েছে এখন আমি চাচ্ছি এগুলোর সাথে আইকন অ্যাড করতে আমি অলরেডি কিছু আইকন রেডি করে রেখেছি এখন জাস্ট আমি আইকনগুলোকে সিলেক্ট করে কপি প্যাচ করে দিব এতে করে আমার সেইভিটি আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ হয়ে যাবে আরও বেশি ডিমান্ডিং হয়ে যাবে তো কপি করে প্যাচ করে দিলাম এখন আমি সবগুলো সিলেক্ট করব দেন ফমেটে যাব ফমেট থেকে অ্যালাইন অ্যালাইন রাইট দেন আমার অ্যালাইন ডিস্ট্রিবিউট ভার্টিক্যালি যাতে করে এদের মাঝখানে গ্যাপটা ইকুয়াল হয় সব ইনফরমেশান মোটামুটি দেওয়া শেষ এখন রিকোয়ারমেন্টগুলো লাগবে এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স সবকিছু লিখে দিলাম এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স স্কিল এখন আমি চাচ্ছি এগুলোর সাথে আইকন অ্যাড করতে এডুকেশনের সাথে মিলিয়ে আইকন এক্সপিরিয়েন্স স্কিল সবগুলোর সাথে মিলিয়ে আইকন আমি রেডি করে রেখেছি এখন জাস্ট আইকনগুলোকে জায়গা মতো সেট করতে হবে আমরা যদি আইকন এভাবে লেখার সাথে অ্যাড করি তাহলে তা আরও বেশি সুন্দর দেখায় একজন মানুষ আইকন দেখে ইভিলি বুঝে যাবে আমরা এখানে কি মেন করছি আইকনগুলোকে সুন্দর করে সেট করে দেওয়ার পর এখন আমরা ইনফরমেশান অ্যাড করব এডুকেশনের জায়গায় আমরা অ্যাড করব এক্সপিরিয়েন্স খেলেও আমি যেহেতু আপনাদেরকে জেমো দেখাচ্ছি তাই জন্য আমি আগে থেকেই আমার সব ইনফরমেশান গুলো লিখেও রেডি করে রেখেছি এখন জাস্ট আমি সেগুলোকে সেট করে দিলাম এডুকেশনের জায়গায় আমার এস এস সি এক কথায় আমার এডুকেশন লাইফ পাসিং ইয়ার জিপিএ স্কুল কলেজ সব কিছু অ্যাড করা আর এক্সপিরিয়েন্সের জায়গায় আমার কি কি এক্সপিরিয়েন্স আছে সেগুলো অ্যাড করা এখন কথা হচ্ছে স্কিলস নিয়ে আমাদের কি স্কিল আছে সেগুলো অবভিয়াসলি আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে কারণ স্কিল যদি আমরা না বলি তাহলে তারা কি করে বুঝবে আমরা কতটুকু কোয়ালিফাইড এখন আমরা একটু স্টাইলিশ ওয়েতে স্কিলসগুলো অ্যাড করব এখানে দেখা যাচ্ছে আমি সুন্দর করে স্কোয়ারের মাধ্যমে শো করেছি এভাবে সেট করতে চাইলে আমি সিলেক্ট করে আগে পেস্ট করে নিলাম এখন আমি স্কোয়ারগুলোকে ড্র্যাক করে নিব আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে এটি বানাতে হয় কিন্তু আপাতত আমি সময় সাপেক্ষ যেহেতু আমাদের সাবার হাতে সময় খুবই কম তাই আমি আগে এগুলোকে সিলেক্ট করে আমার যে পেজটিতে আমি সিভি ক্রিয়েট করছি সেখানে বসি আপনাদেরকে দেখাই তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কি করে আমরা এভাবে সুন্দর করে আমাদের পার্সেন্টেজ গুলোকে শো করতে পারি সবকিছুতে একটু ইউনিক ছোঁয়া রাখা অনেক ভালো কারণ বর্তমান যুগে বর্তমানে এই মডার্ন জেনারেশনের সবাই চাই ইউনিক কিছু এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ফার্স্টে একটি স্কোয়ার সেট করে এভাবে চিকন লম্বা করে ড্র্যাক করে নিতে হবে দেন ফর্মের থেকে শেপ ফিললে নো ফিল শেপ আউটলাইনে আমরা আউটলাইন দিয়ে দিব দেন এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে নিব ডুপ্লিকেট করে আমরা ফিলকে ভরে দিব মানে শেপ ফিল আমরা কালার দিয়ে ভরে দিব কালার দিয়ে ভরে দেওয়ার পরে আমরা যেখানে নো ফিল দেওয়া আছে সেই নো ফিলের জায়গায় আমরা এই ফিলটাকে বসিয়ে দেব 
এখন যেহেতু আমাদের নিচে টা নো ফিল দেওয়া মানে সে ফিল মানে কোনো ফিল দেওয়া নাই বাট উপরটাতে ফিল দেওয়া সেহেতু আমরা এটাকে ছোট বড় করে আমাদের পার্সেন্টেজটাকে বসিয়ে দিতে পারবো যে আমরা কোন বিষয়ে কতটুকু পারদর্শী এভাবে আমরা আমাদের পার্সেন্টেজ শো করতে পারি এছাড়াও আমরা আরো অনেকভাবে আমাদের স্কিলস গুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারি অনেক ইউনিক ওয়েতে আমি আপনাদেরকে কিছু ওয়ে দেখতে দেখাচ্ছি যেমন এখানে পাই চার্ট রয়েছে এভাবে পাই এর মাধ্যমেও আমরা আমাদের কোয়ালিফিকেশন গুলো বা স্কিলস গুলোকে শেয়ার করতে পারি আমি আপনাদেরকে এটিও দেখিয়ে দিব কি করে আপনারা এভাবে পাই ক্রিয়েট করতে পারেন এই জন্য আপনাদেরকে ফার্স্টে শেপ থেকে সার্কেল সিলেক্ট করতে হবে দেন ক্র্যাক করে নিতে হবে সার্কেল ড্র্যাক করার পরে শেপ থেকে আরো একটি সার্কেল আপনাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে সার্কেল সিলেক্ট করে এই সার্কেলের উপর ড্র্যাক করে নিতে হবে এখন আমরা ড্র্যাক করে নিয়ে মাঝে সেট করে বসিয়ে কালার চেঞ্জ করব। ফার্স্টে আমরা ব্ল্যাক কালার দিলাম দেন উপরের শর্ট সার্কেলটিকে আমরা যে কোনো কালার অ্যাড করতে পারি আমাদের ইচ্ছে মতো আমি সেই ফিলে যে হোয়াইট কালার সিলেক্ট করে দিলাম আমাদের স্কিলস গুলো তুলে ধরতে পারি আমাদের জাজদের সামনে বা আমাদের প্রফেসরদের সামনে বা যাদের কাছে আমরা আমাদের সিভি সাবমিট করছি এছাড়াও আমরা স্টার বা অন্য কোন শেপস এর মাধ্যমে আমাদের কোয়ালিফিকেশন গুলোকে তুলে ধরতে পারি এই হচ্ছে আমাদের আজকে তৈরি করা সিবি এখানে আপনি সিবিটিকে হাইলাইট করার জন্য প্রত্যেকটা টপিকের পাশে বা প্রত্যেকটা অপশনের পাশে স্কয়ার বা সার্কেল টু কলার করে পয়েন্ট হিসেবে বা বুলেট মার্ক হিসেবে অ্যাড করতে পারেন ওকে নমার টুডে আজকে এ পর্যন্ত রইল আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার আপনাদের জন্য নতুন ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে চলে আসব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমার পাশেই থাকবেন স্টে অ্যাট হোম স্টে সেফ অ্যান্ড প্রে ফর মি থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম